നമ്മളെ വീടുകളിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറ്റെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭാര്യമാരും കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളൊരു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ മക്കളിൽ ദീനുണ്ടാവും ഭാര്യമാരിലും കുടുംബം ദീനില്ലെങ്കിൽ സാറുമാരെ നമ്മളെ മക്കളെ ദീനിയായി വളർത്തുക എന്നുള്ള വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം ഉപ്പ വളരെ കുറച്ച് സമയം വീട്ടിലുണ്ടാവുള്ളൂ ഉപ്പ ദീന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഉമ്മ പറയും മോനെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മായിരുന്നു നീ നീ വെറുതെ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട നിന്റെ ഉപ്പ പോയത് കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എപ്പോ ഇതെന്തിനാ പോണത് എന്ന് ഭാര്യ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പറയും ഒരു പോക്കാൻ നീയെങ്കിലും നന്നാവും മോനെ എനിക്ക് ആകെ പ്രതീക്ഷ നിന്നോടൊക്കെ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിന്നോ തീരുമാനിച്ചു ആപ്പന്റെ പോക്കിന് ഞാനില്ല ഭാര്യയിൽ ദീനുണ്ടാണോ ഭാര്യമാര് സ്നേഹത്ത് കൂട്ടണം ഭയങ്കര മർക്കട മുഷ്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ദീനിലില്ലാത്ത നിവിധങ്ങൾ സല്ലാസ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹിക്മത്തോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് നിവിധങ്ങൾ സല്ലാസ് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാര്യന്റെ അടുത്തായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അവിടത്തേക്ക് എന്തോ സാധനം വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല വിഭവം വന്നപ്പം അവർക്ക് തന്റെ ഭർത്താവിന് ഓർമ്മ വന്നു നിവിധങ്ങൾ സല്ലാസ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കാം ഞങ്ങൾ ആ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കൊടുത്തേക്കാം ഞങ്ങൾ തിന്നട്ടെ പക്ഷെ ആ വീട്ടിലെ ഭാര്യക്ക് തോന്നി ഇവള് എന്റെ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ എന്തിനാ അത് കൊടുത്തയച്ചത് എന്നാൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടെന്ന അടിമ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിട്ടു ചായ വീണു ഭക്ഷണം ചിതറി പാത്രം പൊട്ടി എവിടെ സംഭവിക്കണേ നിവിധങ്ങൾ സലദാസ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ചോരങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ പൂസ് പൂസി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിവിധങ്ങൾ സലദാസ് ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ആ പ്ലേറ്റിന്റെ കഷ്ണമൊക്കെ പെറുക്കി അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തയച്ചു പൊട്ടാൻ കൊണ്ടേക്ക് തങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കാരണം നിവിധങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി ഹിയാറുക്കും ഹിയാറുക്കും ലിയാഹ്ലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഭാര്യമാരോട് പെരുമാറുന്നവനാണ് എന്ന റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹുന്ന അവൻ ഭാര്യമാരോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക ഒരു ദീനുണ്ടാക്കുക ഹിക്മത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ദീനുണ്ടാവാനുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുക മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ മക്കളാണ് നമ്മളെ മക്കളിൽ ദീനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ റാഹത്തേക്കും എന്തോ ഒരു റാഹത്തേക്കും മക്കളിൽ ദീനുണ്ടെങ്കിൽ ഓ തന്നെ ഭാഗ്യമായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും ഇപ്പം ഡോക്ടർ ആവണം എഞ്ചിനീയർ ആവണം കളക്ടർ ആണോ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വയസ്സാവുമ്പോൾ ഇൻഷാറായിട്ട് ജീവിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മളെ ധാരണയാണ് സാറന്മാർ ധാരണയാണ് ഒന്നും നടക്കൂല ദീനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മക്കൾ ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ഓൺ ഡോക്ടർ ആയാലും ഉപകാരപ്പെടും ഓ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഉപകാരപ്പെടും മൗലാനായാലും ഉപകാരപ്പെടും ദീനുണ്ടാവണം മക്കളിൽ അത് നമ്മൾ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം ദീൻ നമ്മൾ പിടുത്തത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ശരിക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതിന്റെ വാപ്പയാണ് എന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ സാറുമാർ മക്കൾ എത്ര വലിയ കോടീശ്വരനായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൻ കുട്ടികളായി അവൻ അവന്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകും ഈ വാപ്പ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് കഴിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അറിയില്ല മക്കൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം കാരണം മക്കളെ എന്താ ആവേണ്ടത് ദീനുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടി ദീനുള്ളതിനോട് കൂടെ എന്തുണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ദീനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാൾക്ക് ചെക്ക് ലിഫ് എടുത്ത് വലിയൊരു മുതലാളിയാണ് അയാളോട് എന്തെങ്കിലും തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെക്ക് ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് ഒരു പൂജ ചെയ്തു അയാൾ ഞാൻ നോക്കി ഒരു പൂജ കൂടി രണ്ട് പൂജയായി ഇപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പൂജ കൂടി ഇരിക്കുക അയാളെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു പൂജ കൂടി കൊടുത്തു എത്രയായി ഇപ്പം ഇത്രയായി ആയിരായോ പൂജ ആയിട്ടുള്ളു മൂന്ന് പൂജ ആയിട്ടുള്ളൂ അയാൾ പറഞ്ഞു വെറുതെ ഒരു പൂജ കൂടി ഇരിക്കുക അയാളെന്ന് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇരുന്നു നാല് പൂജയായി അയാൾ പറഞ്ഞു പൂജ അല്ല ഒന്നും കൂടി ഇത്തിരി പൂജ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറുത്ത് തൊട്ട് കൊടുക്കൂലേ ഇയാളെ ചെക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല കുറെ പൂജ ഉണ്ട് അഞ്ച് പൂജ എട്ട് പൂജ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് അതിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് വീണ് കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ അയാൾ ആദ്യം ഒന്നായി ചെയ്ത് അപ്പൊ അയാൾ ഒരു രണ്ട് പൂജ ഇട്ട് അയാളോട് ഒന്ന് ഒരു പൂജ കൂടി ഇട്ടില്ല അന്നായിക്കോട്ടെ ഒരു പൂജ അയാളോട് ഒരു
കാരണം നമുക്ക് സഹാബാക്കളെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ അബ്ദുള്ളാഹിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു മഫാത്തിന്റെ രോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു ആ തലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തരുന്നത് ഞാൻ ഖലീഫാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്തരുന്നത് അപ്പം അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് അലി അള്ളാഹനു പറഞ്ഞു അർജു റഹ്മത്ത് റബ്ബി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് ആണ് ആഗ്രഹിക്കണം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നവിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്റെ വിഷമം ദുനൂബി എന്റെ പാവങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ബേജാറാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടോ ഒരു കൈക്ക് വേദന ഉണ്ടോ കാലിന് വേദന ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ പാപങ്ങൾ ദുനൂബി എന്റെ പാപങ്ങളാണ് എനിക്ക് വിഷമം എനിക്ക് ടെൻഷൻ അതാണ് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹ് മനസ്സിലായി ഇതെങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വൈദ്യൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി മസൂദ് അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു അത്തബീബ് ഉല്ലി അമ്രബനി എന്നെ രോഗിയാക്കിയ ആൾ തന്നെ ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും രോഗം തന്ന ആൾ അള്ളാഹു ആണ് അവൻ തന്നെ പുള്ളറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടറൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹ് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ എന്നാണ് പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫുള്ള് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കല്ല പെൺകുട്ടികളല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ബൈത്തിൽമാൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സംഖ്യ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തന്നാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങൂല അവർക്ക് ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു സംഖ്യ തരാൻ പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ അലി അബ്ദുല്ലാഹി മസൂർ അലി അള്ളാഹ് അതിലെങ്ങനെ കെടുക്കിയിരുന്നു അതേ എങ്ങനെ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെ ചാരിയിരുന്നു എന്നൊരു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളിൽ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ പേടിക്കുന്നത് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും സൂറത്തിൽ വാക്കയ രാത്രിയിൽ ഓതുകയാണെങ്കിൽ അവന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എന്റെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഈ പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ഒക്കെ സൂറത്തിൽ വാക്കയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ദാരിദ്ര്യം തീരാൻ വേണ്ടി എന്താ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലം എഴുതി കൊടുത്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാക്കയ പഠിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു സഹാബി മരിക്കാൻ സമയത്ത് മക്കളൊക്കെ വിളിച്ചു അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നിങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കുള്ള ആശങ്ക എനിക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെക്കുവുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ബേജാറും ഇല്ല കാരണം തെക്കുവുള്ള ആളെ കാര്യം ആരെ ഏറ്റെടുക്കും ആരെ ഏറ്റെടുക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റെടുക്കും അമ്മ എത്തത്തില്ല ഹൈജി അല്ലഹു മഹ്റജ ആരെങ്കിലും തക്കുവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പരിഹാരമായി അള്ളാഹു അവർക്ക് രക്ഷാമാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അവർ വിചാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത നിലയിൽ അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിൽ നിന്ന് മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അള്ളാഹു നിങ്ങൾ തക്കുവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു ബേജാറുമില്ല അഥവാ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ തക്കുവല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരു യാതൊരു ബന്ധുമില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ ഒരു സഹാബിന്റെ വാക്കാണിത് നമ്മളും സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടി നമ്മളെ മക്കൾക്ക് തക്കു ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ മക്കളുടെ ദീൻ ഉണ്ടാവണം മക്കളെ ദീനിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് വലിയ ബേജാറുണ്ടാവണം വലിയ ബേജാറുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ മക്കളെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും കൂടി വിചാരിക്കാത്ത അഫലത്തിന്റെ അവസ്ഥ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാണ് നമുക്കൊന്നും ഒന്നും അറിയില്ല നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ എവിടെക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എവിടെക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് മഹരിബിന്റെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ ഒരു അയൽവാസി അല്ല പോകുമ്പോൾ കണ്ടു എങ്ങോട്ടാ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃശൂർ
ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സമയം പറഞ്ഞാൽ മദ്രസ ചേർക്കല് അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് എത്ര വയസ്സിലാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വയസ്സിലാണ് ചേർക്കൽ അല്ലെ ആറാം വയസ്സിൽ ചേർക്കും അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ചേർത്താൽ എന്താണ് കുട്ടികൾ സാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ടാക്കും നേരത്തെ എഴുന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭയങ്കര ഹരത്തിൽ ഉഷാറിൽ എഴുന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്താ കാരണം ഓർക്കാരെന്ന് മദ്രസ പോകണ്ടാന്ന് അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് കളി ബാത്റൂം സാധനമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓർക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ മദ്രസല്ലേ ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മദ്രസയിൽ എന്തില്ല അറിയുന്നു കാരണം ഓർക്ക് ഉസ്താദിന്റെ വാപ്പ മരിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല മദ്രസല്ലായിരുന്നു വാപ്പ ഓരാ ഹരത്തിലല്ലത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും പത്ത് വയസ്സുണ്ടാവും പത്ത് വയസ്സിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചാൽ എന്തോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഓർ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓൻ ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും കുളിയുടെ പറന്തുകൾ ടൈമത്തിന്റെ പറന്തുകൾ അതൊന്നും ഓനെ അറിയുന്നില്ല ഓനെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ഒന്നും അറിയില്ല ദീനെ പറ്റി ഒരു ദീന നമ്മൾ വിചാരിക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സമാധാനത്തിലാ വാപ്പുള്ളത് ദീനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളിൽ ദീൻ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങേണ്ടി തന്നെ ഒരു അത്യാവശ്യം എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഒക്കെ ശരി പക്ഷെ മോൻക്ക് എപ്പോഴും പ്രായോഗികമായി ഉണ്ടാവേണ്ട അറിവ് അതാത് സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കണം അഫ്ലുൽ ഇൽമി ഇൽമുൽ ഹാൽ എന്നാണ് ഇൽമുൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൽമ ഏതാണ് സന്ദർഭോചിതമായ അറിവാണ് സന്ദർഭോചിതമായ അറിവാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പത്തിന് വേണ്ടി റെക്കോർഡ് തുടങ്ങും അപ്പോഴേക്കും എന്റെ കാര്യത്തിൽ ദീനൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അവന് ദീന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല നമ്മളോട് വലമാക്കളെ മാന്മാരുന്ന ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളൊന്നും കളിയൊന്നും വേണ്ട സ്കൂളിൽ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാം ഓ നമ്മളെക്കാൾ സ്പീഡ് ദുവാ പഠിക്കും നമ്മളെക്കാൾ സ്പീഡ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അമ്മാര് സ്പീഡേക്ക് ഓരോരോ ദീൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറേക്ക് വരും ഒരു കറക്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഭയങ്കര മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികളും വാപ്പാരി ഉമ്മാരി വെല്യാപ്പാരി എല്ലാവരും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു വീടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ആൺമക്കൾ മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് ഒരു മൂന്നാളല്ലാന്റെ മാർഗത്തിൽ പോണ ആൾക്കാരാണ് ആ മൂത്താൾക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനക്കൊരു അന്നൊരു ഒരു ആറ് വയസ്സുണ്ടാവും അവരെല്ലാവരും കൂടി ചോറൊന്നും കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ അവരെ വലിയ വാപ്പുണ്ട് ഈ കുട്ടിന്റെ വലിയപ്പ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് പോകണോട് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മക്കളായതുകൊണ്ട് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ അനുവദിക്കുകയാണ് ഇടക്കിറക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ജമാത്തിൽ എടുക്കാൻ അവരെ ചീത്ത അവരെയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ ചോറ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഈ വല്യപ്പന്റെ നിന്ന് രണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചോറ് താഴ്ത്തിക്ക് പോണു അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ആറു വയസ്സായി പയ്യൻ പറഞ്ഞു എന്താ പപ്പാങ്ങള് ചോറ് കളിയല്ലേ എടുത്ത് തിന്നി ആരോട് പറയാണ് ഉപ്പാപ്പനോട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം ഓനോട് പറയണേ മകൻ പറയണേ വാപ്പ എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇവൻ അപ്പ അടിക്കും മക്കൾക്ക് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പേരക്കുട്ടി എന്തായാലും പറയും പേരക്കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവരെല്ലാവരും വലിയ താടിയില്ലാണ് ഇപ്പൊ ഫുൾ താടി പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഒരു സുഖം പറയാണേ എന്താ ഇപ്പൊക്ക് താടി ഇല്ല അപ്പൊ പെണ്ണാ അതോടുകൂടി അയാൾക്ക് ഭയങ്കര ലജ്ജായി അദ്ദേഹം താടി വെച്ചു ഒക്കെ ശരിയാക്കുന്ന ആള് പെണ്ണാണ് അവിടെ മക്കളിൽ ദീൻ ഉണ്ടായാൽ ഭയങ്കര പാപ്പാനും ശരിയാക്കും എല്ലാരും ശരിയാക്കും അവിടെ മക്കളെയും കൂട്ടി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ മുമ്പ് വെക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വെക്കേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ വെക്കേഷനിൽ നമ്മളെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒക്കെ ശരിയായിക്കോളും വലുതായാലും ഒക്കെ കാരണം ഒരു വലുതായാലും ഇപ്പൊ ഇന്നലെ മിനിയാ നേരം പറഞ്ഞു പോനെ പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഒക്കെ നമ്മളത് ഉണ്ടാവുന്ന പക്ഷെ ഒപ്പന്റെ നമ്മളെ വിട്ടു പുടുത്തത്ത് വിട്ടു പോയിരുന്നു ഞാൻ പുടുത്തത്ത് ഒക്കെ പുടുത്തത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പുടുത്തത്ത് വിട്ടു പോയിരുന്നു തന്നെ പിന്നെ അവനെ കിട്ടും ഞാൻ പ്ലസ് ടൂലൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കാരണം ഓന്റെ മുടി ഓന്റെ പാന്റ് അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വാപ്പന ഭയങ്കര അടങ്ങാറാക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര അടങ്ങാറാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ക്വാളിറ്റിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുപൊളിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് കുപ്പായം വേറെ പാന്റ് വേറെ പല ഐറ്റംസ് ഇയാളാണെങ്കിൽ ദീനുള്ള ആള് ഭയങ്കര വിഷമം മക്കളുടെ ഈ ദീനില്ലായ്മ കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് മനസ്സ് നൊന്ത് വേവുകയാണ് അവിടെ
കറുപ്പിന് കറക്റ്റായിട്ട് പള്ളി പോകും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നേരെ വിടു വരും ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറാണ് എന്തേലും കാരണം അയാൾ അവർക്ക് വേറെ കുറെ മക്കളുണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ മാത്രമായ ഈ ഉമ്മനങ്ങൾ നോക്കുന്നത് കാരണം എന്താ ഈ ഡോക്ടർ ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഇയാളിൽ ദീനുണ്ടായി അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഉമ്മന്റെ വില മനസ്സിലായി ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യേണ്ടി പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ എന്തിനുണ്ട് പറ്റും പൈസക്ക് വേണ്ടി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ക്ലിനിക്കിൽ വേറെ ആളാക്കിയിട്ട് മൂപ്പര് ഉമ്മക്ക് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് ദീൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സാറുമാരെ നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മൾ ദീൻ ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ വഴികളിലായി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും ഭയങ്കര നഷ്ടമായിരിക്കും ഈ മക്കൾ നാളെ ആഹൃത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് പറയും റബ്ബന ആത്തിഹിം വേഫൈനിമിന ലതാബ് പടച്ചവനെ ഇവർക്ക് നീ ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ എന്ന് പറയും ഇവരിൻ്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ദുനിയാവുന്ന ആൾക്കാർ പറയല്ലേ പറയലിന്റെ പറയല്ലേ നമ്മളോടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ വാപ്പാരൊക്കെ ഈ വൈക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മളൊക്കെ വാപ്പാർ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനായി ദുനിയാവ് പറയുന്നെങ്കിൽ ആഹാരത്തിലെ ഭയങ്കരമായ ആ ശിക്ഷയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തേക്കും മക്കൾ പറയാം അവിടെ നമ്മളെ മക്കളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദീൻ കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കരണം എന്താണ് ദീൻ കൊടുക്കലാണ് കാലാകാല നരകത്തിൻ്റെ തീന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കാരണം ദുനിയാവ് എത്ര എത്ര കൊടുത്താലും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതിങ്ങനെ തീർന്നു ദീൻ എന്ന് നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല മക്കളിൽ ദീൻ ഉണ്ടാക്കും ദീൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള എളുപ്പമായ വഴിയാണ് ഒരു കൂട്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ ഒരു കൂട്ടി അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ പുറപ്പെടാം ഈ ദീനിൻ്റെ ദാവത്തിൻ്റെ ഈ പരിശ്രമം ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിശ്രമങ്ങാനും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ എന്തേക്കും ഇതിൻ്റെ കഥ ആൾക്കാർ എവിടെക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും അതേപോലെ തന്നെ കൃഷിക്കാരും വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാരനും വലിയ വലിയ എന്തൊക്കെ പരിപാടി എടുത്താണ് എല്ലാവരും അലഹമില്ല അലഹമില്ല മക്കളെ ദീനിൻ്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ജമാത്ത് പറഞ്ഞേക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ദീനിയായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര ചിട്ടിയോട് കൂടുതൽ ജീവിതം തുടങ്ങി സാറുമാരെ സഹാബാക്കളും ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മക്കളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ദീനിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരുടെ മക്കളിൽ ദീനിൻ്റെ ആവേശം ഉണ്ടായിട്ട് എത്രത്തോളം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായി യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായി നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ലതുപോലെ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലുള്ള നമ്മളെ പുറപ്പെടൽ നമ്മളെ മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടാം ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറെ ശയക്കാം ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠതയുള്ളവരാവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാവും ചെയ്യലും ശാസ്ത്ര അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ദീനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ ദീനിൻ്റെ മാർ